Bütün canlıların partner bulabilmesi için yapmaları gereken birinci şey dikkat çekmek. Ne çok cepte görünün ne de arkadaşıymış gibi hiç flört etmez halde onunla iletişim kurun demek. Sekiz adımda size birini kendinize nasıl aşık edeceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar İnce İşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sandığı kadar değil yandığı kadar aşık olmak isteyenlerin kanalında bu hafta birini kendine nasıl aşık edersin bunu anlatacağım. Dışarıda itinayla uygulayabilirsiniz ama uyguladığınızda lütfen bu taktikleri ince işlerden aldım demeyi unutmayın. Demeyeceksiniz biliyorum çok pislikler ya. Gerçi alıyorlar taktikleri abi bize kalsın ya benim arkadaşım da işte bana o zaman ince işler taktikleri uygulama dedi filan. Ya abicim hepimiz izliyoruz işte herkes aynı kaptan yiyor aynı kaptan yiyoruz ya bundan utanmayın lütfen beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın şimdi hazırsanız. Hızlıca sadece 8 adımda size birini kendinize nasıl aşık edeceğinizi anlatacağım. Kadın erkek fark etmez bünyeye aç karnına tok karnına zerk edebilirsiniz. <gülüyor> Buyursunlar. Dikkatini çek. Doğadaki bütün canlıların memeli memesiz. İşte 3 memeli 5 memeli fark etmez. Bütün canlıların partner bulabilmesi için yapmaları gereken birinci şey dikkat çekmek. Kuşlara bakın bu konuda ruh hastası gerçekten onlar. Gidin belgesellerde izleyin ya ne danslar onlar ne danslar ya. Yani gerçekten benim bu yaptıklarım hiçbir şey dersiniz o kuşların yanında. O yüzden bütün o doğadaki ve sizin bulunduğunuz doğadaki insanların arasında partnerinizin dikkatini çekebilmek onu kendinize aşık edebilmenin birinci yoldur arkadaşlar. Bunu yapmanın en önemli metodu bir ortamdayken lütfen sesinizi çıkartın. Düşüncelerinizi söyleyin. Ayağa kalkın ve konuşun. Güzel giyinin, özgüvenli olun. Ne yaparsanız yapın bir köşede keşfedilmeyi sessizce beklemeyin lütfen. Çünkü siz Amerika kıtası değilsiniz. Orayı bile yanlışlıkla keşfettiler. O yüzden sizi keşfetmezler. Lütfen ayağa kalkın ve sesinizi çıkartın. 2. Doğru flört mesafesi. Lütfen flört mesafemizi koruyalım. Sosyal mesafemizi koruduğumuz gibi flört mesafemizi koruyalım. Bu ne demek? Yani ne çok flört edin, ne çok cepte görünün, ne de arkadaşıymış gibi hiç flört etmez halde onunla iletişim kurun demek. Yani friend zone'a düşmemek için birinci kural. Onunla ilgilendiğinizi gösterirseniz ama tamamen cepte görünmezseniz doğru flört mesafesini aynı burada hocamın bu çizdiği şirin teletabiler gibi bizi çocukluğumuza götüren gene resimlerden bir tanesi. Ya çocuk programı gibi ya doğru flört <gülüyor> Doğru flört mesafesi falan. Böyle mi yani bu? Neyse anladınız ama siz konuyu. Sosyal mesafe gibi flört mesafemizi koruyalım. Ne cepte görünelim ne de hiç ilgilenmiyormuş ya da arkadaşıymış gibi davranalım. Frenzona düşmekten kaçınalım. 3. Nikola Machiavelli Diplomasinin ve politikanın kurucusu 1400'lerin ortasında yaşamış 1500'lerin ortasına kadar adeta hayata kazık çakmış bir arkadaş. Floransalı ve o zaman bütün o şehir devletlerinin içerisindeki bütün o alavere dalavere cesur ve güzel yalan rüzgarını çekmiş zatı muhterem kendisi. Çok güzel teknikleri vardır. Kitaplarını okuyunuz. Savaş Sanatı ve Prens diye iki tane kitabı var. Tavsiye ederim. Çok iyidir. Siyasetle politikayla ya da iletişimle ilgilenenlerin mutlaka okuması gereken kitaplardır. Ama gelelim başka konusuna. Nikola Machiavelli Diyor ki eğer ki birine yardım edecekseniz ve iyilik yapacaksanız damla damla sürekli az az yapın. Ama eğer birine kötülük yapacaksanız bir anda büyük bir şekilde yapın ki size kötülük yapmayacağını anlasın. Yani bunu aşk ilişkilerinde nasıl uygulayacağız hocam diye soracak olursanız ona sürekli bir şekilde ilginizi gösterin. Ona yavaş yavaş yardım edin. Düzenli bir şekilde yanında olduğunuzu gösterin. Ama size kötülük yaparsa bir anda çekin ve hayatından gidin. Sizi kaybettiğini anlarsa kıymetinizi de anlayacaktır. Anlarsa ekime anlamazsa dördüncü maddeye geçiyoruz. Yani bir kahraman yaratmaya. Dolayısıyla burada yapmanız gereken şey sizin kahraman olmanız değil. Onun kendisini kahraman hissediyor olması. Size yardım etmesine izin verin. Ondan bir şeyler isteyin. Yani size destek olmasına, sizin yanınızda olmasına izin verin. Buna co-dependency denir. Yani aslında o siz ona bağımlısınız zanneder ama aslında bir süre sonra o size bağımlı hale gelir. Dolayısıyla ona size yardım etmesi için gerekli ortamları yaratırsanız kahramanı yaratırsınız. Ve sorular ve cevaplar. Dilimizde tüy bitti. Arkadaşlar birine onunla ilgili sorular sorun. Birine onunla ilgilendiğinizi göstermenin en iyi yolu ona onunla ilgili sorular sorup cevaplarını dinlemektir. Sorular sorarsanız size kendisinden bahseder. Kendisinden bahsetmek herkesin hoşuna gider. Cevaplar alırsanız yarın öbürsü gün bunlar sizin işinize yarar. Bilgi çağındayız. Lütfen kullanmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Gelelim zıt kutuplara. Arkadaşlar aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Bu anot, bu katot muydu hocam? Neydi? Sen bilirsin. Sınava girmiş ya da girecek arkadaşlara da buradan selam olsun. Onlar da bilirler elbet. Herkes bilir zıt kutuplar birbirini çeker. Yani her konuda huyuna gitmeyin arkadaşlar. Yani sen iyisin, aslansın, kaplansın, yaparsın, muhteşemsin. Ya sen diyorsan doğrudur. Ya sen diyorsan zaten yani başka bir ihtimal olabilir mi falan böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Doğru bildiğiniz şeylerde insanlarla tartışmayı ihmal etmeyin. Biriyle tabii ki sürekli tartışın demiyorum ama eğer ki aynı görüş 
işte değilseniz lütfen onunla tartışmaktan çekinmeyin. Çünkü çekinmezseniz onu çekersiniz. Gelelim 7'ye. I did it my way. Yani Türkçesi Athena'nın söylediği kendi yolunda. Öyleydi değil mi? <gülüyor> kendi yolunda. Yani siz onun yoluna girmeyin arkadaşlar. Siz kendi yolunuzda kendiniz olmaya devam edin. Siz kendiniz olmaya devam ederseniz eninde sonunda insanlar sizin bu çizdiğiniz yolda sizinle birlikte yürümek isterler. Yolunuzun birlikte kesiştiği insanlarla birlikte olursunuz. Zaten yolunuz bir noktada kesişiyorsa o zaman birbirinize aşık olursunuz. Yani kimse için kendinizden feragat etmeyin. Size aşık olsunlar. Sizin onlar için değiştirdiğiniz kişiye değil. Bütün bu adımları gerçekleştirdikten sonra artık belli bir şeyler hissetmeye başlamışız. Kıpırtılar, pırıltılar böyle bir ponçiklikler, bir şeyler olmaya başladı. Artık böyle birbirimizi çekiyoruz da ama kendimizden de feragat etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Seninle bir şey konuşacağım. Neyse vazgeçtim. Ya yok ya şey yok yok ya değildir. Neyse biz ne diyorduk? Filan. Yani senden hoşlanıyorum gibi ama hoşlanmıyorum da gibi. Başka biri var ama yok. Sen varken olamaz. Yani olabilir de. Her zaman muallak beynin çözmek istediği bir şeydir. Eğer ki bir şeyi muğlak bırakırsanız beyin onu netleştirmek ister. Dolayısıyla aşamayı buraya kadar getirdiyseniz gene cepte görünmeyiniz. Biz ceptekilerle değil kalptekilerle ilgileniriz arkadaşlar. Bu işler. İnce işler. Dersimiz bitmiştir. Lütfen bizi Instagram'da takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Sevgiler.